गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी टिल गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पैक्ट ऑन फाइव ईयर प्लान्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पॉलिसीज एक्सेट्रा फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रीकल्चर वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वॉज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इशूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रॉम प्रमोटिंग द यूज ऑफ हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स विच यूशर इन अ रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर बच्चों चैप्टर में ये कहें कॉलोनियल के टाइम में ना तो थी ना समानता थी एग्रीकल्चर सेक्टर में इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने लैंड रिफॉर्म को प्रमोट किया हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ करने की बात करी जिससे इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया भूमि सुधार कहते हैं इसे जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय हमारा जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो ऐसा था कि वेरियस टाइप ऑफ जमींदार जागीदार जिन्हें हम इंटरमीडाइरीज कहते हैं जो मध्यस्थ लोग होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम या रेंट कलेक्ट करने का काम किया करते थे टेलर्स कहते हैं किसानों को जो काश्तकार होते हैं ना दूसरे की भूमि पर जो खेती करते हैं वो टेलर्स कहलाते हैं तो ये लोग सॉइल के बारे में और कोई भी इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते थे ये जो जमींदार और जागीदार होते थे लो प्रोडक्टिविटी होने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता था हमें क्या करना पड़ता था यू से फूड ग्रेन या फूड क्रॉप इंपोर्ट करनी पड़ती थी जबकि हमारी खुद की लैंड बहुत अच्छी थी लेकिन चूँकि टिलर्स खेती किया करते थे और उनके पास कोई इंसेंटिव्स नहीं हुआ करते थे इस कारण से कोई भी तरीके का प्रोडक्शन में चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा था इसीलिए प्राइमरी लेवल पे लैंड रिफॉर्म को प्रमोट किया गया था और लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि जो खेतों पर स्वामित्व का अधिक स्वामित्व होता है उसमें जो चेंजेस थे वो लैंड रिफॉर्म कहलाए फिर स्वतंत्रता के कुछ सालों बाद इंडिपेंडेंस के कुछ सालों के बाद ही हमने क्या किया इंटरमीडायरीज को क्या किया अबॉलिश किया यानी समाप्त करने की कोशिश की और इस आइडिया के पीछे क्या मोटिव था कि उन्हें इंसेंटिव्स मिल सके जब हमारा अपना सामान होता है ना तो हम बड़े ध्यान से उसको रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं जब हमारा अपना सामान नहीं होता है तो हम उतने ध्यान से यूज़ नहीं करते हैं इसके लिए एक बॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है उस बॉक्स के एग्जाम्पल में आपके ओनरशिप एंड इंसेंटिव्स दिए हुए हैं ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व और इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन इसमें लैंड टू द टेलर एक वर्ड आया है इसका मतलब होता है किसानों को भूमि टेलर कहते हैं किसानों को और लैंड भूमि किसानों को भूमि के आइडिया पर बेस्ड रखा गया था और इसमें यह माना गया था कि कल्टीवेटर तभी लैंड में इंटरेस्ट दिखाते हैं जब उनको लैंड दे दी जाती है तो इसके लिए एक इसमें रशिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो फ्रूट सेलर थे वो उनको लैंड होल्डिंग नहीं दी गई थी सोवियत के फार्मर्स को सोवियत यूनियन के फार्मर्स को तो वो जब फूड की पैकेजिंग किया करते थे तो वो रॉटन फ्रूट और फ्रेश फ्रूट को एक साथ ही पैक कर दिया करते थे जिससे फ्रेश फ्रूट भी क्या होते थे स्पॉइल हो जाते थे क्यों क्योंकि उनको बेचने से ना तो उन्हें कोई बेनिफिट होता था और ना ही उन्हें कोई लॉस होता था उनको तो फिक्स्ड अमाउंट मिलता था तो कोई इंसेंटिव नहीं था उनके पास जिसके कारण फार्मर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे इसी इंडिया में जब पॉलिसी बनाई गई फाइव ईयर प्लान मेक किए गए तो उसमें यह ध्यान रखा गया कि लैंड होल्डिंग जो है वो टिलर्स को दी जाए जिससे कि उन्हें इंसेंटिव्स मिल सके उसका बेनिफिट वो उठा सके और उसमें इंटरेस्ट ले सके इसके लिए 
ये बनाया गया था ये इस बॉक्स में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है दैट्स ऑल फॉर टुडे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू